Like the English, then the French version. Amen. On the count of three. One, two, three. Second Timothy, chapter 3, verse 16. All scripture, all scripture is given by inspiration of God, God and is profitable for the Amen. Thank you so much, family. Thank you. Thank you. God bless you. Uh, now I'll invite uh, our minister of the day, Amen, Minister Pierre Ekeme and Brother Sylvain will be translating. Amen. So we are kindly advised to take our notebooks and be taking notes, amen, as the sermon is being given to us, amen. Over amen. The- amen. 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 Glory to amen. God, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Yes, thank you so much, Sister Gracious. Thank you so much. God bless you. Merci and thank you so much. Amen. Merci beaucoup. Amen. And thank you so much, Minister Wilson. Thank you for that wonderful focus. Amen. Merci beaucoup, Sir Minister Wilson. Merci pour ce focus si merveilleux. Yes, family. Thank you so much to the leaders of the church, the chairman and the top executive, the campus rep, the departmental leaders. Amen. Merci beaucoup également à tous les leaders, le président, le top exécutif, les leaders du département, les représentants des campus. Thank you so much for this opportunity to speak to us. Merci beaucoup pour cette opportunité pour nous parler. I also want to extend my thanks to an appreciation to the leaders of the church, to the elders of the church. Amen. Je voudrais également étendre mes appréciations aux anciens de l'église. Thank you so much for your work in the church. Thank you so much for your support. Thank you so much for your prayers and your givings. Merci beaucoup pour vos œuvres. Merci beaucoup pour vos prières. Merci beaucoup pour vos soutiens, tout ce que vous faites pour nous. And to all the members, I say thank you so much also for your support, for your givings, for, for always being there for us to, to support each and Et every project of the church. Nous disons merci, merci pour tout vos soutiens, merci pour votre disponibilité, merci pour tout le service que vous rendez pour le, l'Église. God is your exceeding reward. C'est Dieu qui sera vous récompensé. Hallelujah, hallelujah, amen. Amen, hallelujah, amen. So, let's dive into God's word for today. Shall we just pray a little prayer? Just go ahead and pray in order to for a minute. Just go and pray for, for the word of God to find expression in your heart this day. Alors que nous allons rentrer dans la parole de Dieu, il faut commencer à prier, si tu prier en langue, prie, prie, prie. So just go ahead, pray in other tongues for God's word to find expression in your heart. That your understanding is open to God's word in the name of Jesus. Father, we ask in the name of Jesus that our understanding be open to your word. That our understanding be open to your word. Our understanding be open to your word. That your word illuminate our hearts. Our understanding with light. This word of light illuminate in the name of Jesus. 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 Give us to understand, O Jesus, the love you were to receive it with all faith and know to work in it with confidence and assurance in the name of Jesus. O Lord, that even in my contentment, the word will not be fruitless in the life of us, but will be fruitful by the power of the Holy Spirit. Lord, let the word be full of grace in the name of Jesus. 
Oh, no, name we pray. In Jesus' name Amen. we pray. Amen. 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 And Father, we say thank you for today. Thank you for your word of truth that is coming with power. Oh, Father, we say thank you for your word of truth that is coming with the sword of the Spirit that is piercing our heart and giving us understanding into the things that concerns you, your Son, Jesus Christ. Oh, thank you, Father, for your, your, your will is done in this service and your purpose is fulfilled in the name of Jesus. And we say your Son, Jesus Christ, is glorified and we edified in the same. In Jesus' name, we have prayed. Amen. 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 Yes, Amen. family. Amen. We're all welcome once again. So today we'll be looking into the word of God. Hallelujah. Honor. Alors, soyez vous encore la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons uh, voir la parole de Dieu. Hallelujah. Honor of the word. We'll be looking into honor of the word. So from Alors. 1st, 2nd Timothy 4, 2 to 4, it says, Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but rather their own, but rather, but after their own laws shall they heap to themselves teachers having each ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Hallelujah. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir la parole de Dieu, l'honneur de la parole de Dieu dans 2 Timothée 4, verset 2 à 4. La Bible dit que prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais avant la démangeaison d'entendre et des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Amen. Amen. So, the, the, the word we are taking there is saying that a time will come when they shall not endure sound doctrine. Sound doctrine. Alors la parole que nous voici dit, dit un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. So, why do, did he call it endure sound doctrine? Because enduring sound doctrine is in both, is in both the content, content of what is being taught and the time it takes to teach that content. Pourquoi il a appelé ainsi parce que euh, il faut un temps, un temps où cette parole puisse être eh, partagée et il faut un temps pour cela. So, it takes to it, it takes time to teach the truth. Hallelujah. The truth, the content of the truth. La vérité. The content of the truth and the time it takes to teach that content. Il faut un temps pour enseigner le contenu de la vérité, le temps qu'il faut pour enseigner cette vérité. So, Apostle Paul was telling Timothy that he should keep on teaching, he should keep on preaching without season. Hallelujah. Et l'apôtre Paul disait à Timothée qu'il devait continuer toujours prêcher sans cesse. Amen. So, because the truth needs to be endured, because it, it comes without, without respecting your feelings. So, you have to receive it the way it comes. Parce que la vérité veut dire endurer. Vous devez le recevoir de, de la vérité de Dieu. And the time that truth is being taught, you have to also sit down and listen to that truth. Et le temps où la vérité est enseignée, vous devez vous asseoir pour l'écouter aussi. Look at the first, first Bible study in Scripture, according to Luke 24, 25 to 27. It says, Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophet has spoken. 26. Ought not Christ to have suffered these things and to enter? Hello, hello. Hello. MC, please, can you hear him? Yes, sir. Um, I think we have lost Minister Paul. Amen. Okay, so I read while we are waiting for him. Uh, Luc 24, à partir de verset 25 à verset 7. Alors, Jésus leur dit, ô oh, homme, sans intelligence, et dont le cœur est là, à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit des choses et qu'il entra dans sa gloire et Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 
Père, nous te, te disons merci pour ce temps. Nous prions pour une bonne connexion, éternel Dieu. Nous te confions, Seigneur, ce culte et nous demandons, Seigneur, que nous allons nous passer dans le nom de notre Père, stable, net, le Père, 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 Yes. Okay. Amen. Sorry for that. Amen. So, according to Luke, the first Bible study in scriptures that was held, look at what Jesus Christ said. Selon Luke, la première étude biblique qui a eu lieu dans la Bible, écoutez ce que Jésus dit. He said, he said unto them, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things? and to enter into his glory. 27, I say, beginning at Moses, Moses means the five books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, and all the prophets. The prophets means the, the, the major and minor prophets, Isaiah, Zechariah, Samuel, First Samuel, Kings, all those books. He expounded, it means he explained, he taught them. In Amen. all Donc, the scriptures, the things concerning uh, himself. Jésus nous dit que, on a enseigné en commençant par Moïse. Et Moïse veut dire tous les cinq livres de Moïse. Par les prophètes, cela veut dire tous les prophètes, à commençant par les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Il dit qu'il leur a expliqué toutes les écritures qui les concernaient. Amen. So, this is the first Bible study. And according to the book of Acts, chapter 1, verse 3, the Bible recorded that this, this Bible study with the, the disciples lasted for 40 days. Et ça, c'était la première étude biblique. Et selon le livre des actes, la Bible a dit que cette euh, écriture a demeuré pendant un long temps. Hence, that's what Apostle Paul said in, in 2 Timothy chapter 3, verse 16. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothy 3, 16. He said, all scriptures is given by the inspiration of God and it's profitable. That is, the scripture becomes profitable. It becomes useful to us. When it is for doctrine, when it is when it is being taught, doctrine means teaching, explanation. Oui, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que les écritures sont inspirées et est utiles pour enseigner, pour nous convaincre, pour corriger, pour nous instruire dans la justice. Hallelujah. So it becomes profitable when it is being explained. So that's why Jesus Christ explained to his disciples he has stayed for three years. After his Alors cette parole devient profitable lorsqu'elle nous est expliquée. C'est pour ça que Jésus a eu à, à l'expliquer à, à cette personne-là. He explained to them for 40 good days. That is how it takes to endure sound doctrine. Et il a pris 40 bonnes, jou bonnes journées pour leur expliquer cela. And what was the sound doctrine in it is that he explained himself, nothing else. He said he expanded all to them the things concerning himself. Mm -hmm. Et c'était ça qu'on appelait la sainte doctrine. Et la sainte doctrine, c'est du fait qu'il a enseigné lui-même, pas rien d'autre. Il, il a enseigné lui-même à eux. Amen. So it means that Bible study and consequently Bible teaching, c'est que l'étude biblique et l'enseignement de la Bible demands hard work. Cela demande un travail acharné, un travail dur. Diligence and carefulness. La diligence et le fait de prendre soin de cela. Hallelujah. Scriptures mm -hmm. must be presented in exactness and properness. Les écritures doivent donc être présentées avec exactitude et de manière propre. At no point shall we read our meaning into the scriptures, our own meaning. Nous devons à nos coins peut lire nos propres sens dans les écritures. This, 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 this is the question that Bible, uh, wrong Bible interpretation but that will give wrong Bible interpretation. C'est ça, c'est ça qui fait que parfois nous donnons une mauvaise interprétation à la Bible. Wrong Bible interpretation will, will ask this question, what does this verse mean to me? 
Oui, la mauvaise interprétation va poser cette question, mais qu'est-ce que ce verset veut dire à moi? But right Bible interpretation will, will, will ask this question. Mais la, la bonne interprétation va répondre à cette question. What is this verse of the Bible saying to me? Qu'est-ce que ce verset de la Bible est en train de me dire? Get it? The wrong one will ask, what does this, what does this verse mean to me? And the right one will ask, what is this verse actually saying? Mm -hmm. La mauvaise version m'a dit, qu'est-ce qu que ce verset me dit? Et la vraie version m'a dit, qu'est-ce que ce verset est en train de me dire? So, the Bible has a mind of its own. So you have to read to understand that mind of the Bible. Alors la Bible a sa propre pensée, il faut donc la lire pour la comprendre. And we see Jesus Christ doing that in, in the book of Luke we just read. He said, Jesus Christ, what he read from the scriptures, that is Genesis to Malachi, he, he explained to them the things concerning himself. Et c'est ce que Jésus a fait dans l'écriture que nous venons de lire, que la, Jésus a lu de Genèse de Malachi, Mal, Malachi, et il leur expliquait à propos de lui-même. No man, no one is at liberty to give a personal interpretation or meaning to a text of the Bible. Personne n'est libre de donner une interprétation personnelle ou un sens personnel aux, aux écritures bibliques. It is called taking God's word as it is. C'est du... Please come again. It is called taking God's word as it is. Ah, est, cela s'appelle prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. It is called Bible honor. Honoring of the word of God. C'est ça on appelle l'honneur de la Bible. Honneur de la parole de Dieu. Amen. So honor Amen. Of, of, of the word of God implies treating God's word as sacred. Receiving God's word as it presents itself, irrespective of your feelings, thoughts, and experiences. Alors, honneur de la parole de Dieu veut dire traiter la parole de Dieu comme sacré, recevoir la parole comme cela se présente lui-même, indépendamment de vos sentiments, vos pensées et de vos expériences. Look, look at 1 Thessalonians chapter 2, 13. It says, For this cause also thank we God without season, because when ye receive the word of God, hallelujah, he say you honor the word of God, you receive the word of God, which ye had of us, you receive it not as the word of men, but as to God, is in truth the word of God. Hallelujah. C'est pour ça que la parole dit dans 1 Thessalonians 2, 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce temps recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous et qui croyait. So we must receive God's word as it is. We must receive God's word not selecting God's word. Hallelujah. We must receive everything. What the word of God actually say is what we have to do. Hallelujah. Next slide, please. La parole de Dieu dit c'est ce que nous devons faire. Hallelujah. Hallelujah. So, a golden rule, a golden rule of Bible interpretation is that a text of scripture can never mean today what it never meant when it was first written. Alors, la loi dorée de l'interprétation de la Bible, c'est qu'un test de l'écriture ne peut jamais signifier ce qu'il n'a jamais signifié lorsqu'il a été écrit à l'origine. Just settle this in your heart that God's word remains the same. Alors, dis cela dans votre cœur que la parole de Dieu demeure la même. Often time, when we get different meanings uh, per, 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 per persons, is that we are trying to read it according to our understanding. But it should not Avant be according to our understanding. Sens, par pression, nous essayons de lire ça en notre propre sens et compréhension. But it should not be according to our understanding, but according to what was try, the writer was trying to write about. Ça ne devait pas plutôt être comme ça, mais plutôt concernant ce qui a été écrit, ce, ce de quoi il s'agit. That is receiving God's word as it is. Who, what God intended to talk about in the Bible. C'est ça, recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est, ce à quoi cela est prévu pour dans la Bible. So, what the writer of Timothy, what the writer of Moses, what the writer of um, Thessalonians, what the writer of First Peter, Hebrew, what he wrote, when he wrote it, can never change. The meaning can never change. Alors, ce que l'écrivain de Thessalonians, l'écrivain des de livres de Moïse, l'écrivain de Thessalonians, l'écrivain de Hébreu, ce qu'ils ont écrit ne peut jamais changer. So this is the meaning 
this is the rule in Bible interpretation according to theology that the, the, the Bible interpretation, a text of scripture can never mean what it never meant when it was first written. Alors, c'est ça, c'est ça, la, la, le sens, la compréhension des écritures bibliques, qu'un texte de l'écriture ne peut jamais signifier ce qu'il n'a jamais signifié lorsqu'il a été écrit à l'origine. Because God's word remained the same, irrespective. Parce que la parole de Dieu demeure la même, d'une manière indépendante de, de nous. And we can see scriptures that establish the word of God forever. It says, the grass withered, the flower feathered, but the word of our God shall stand forever. Et nous pouvons voir certaines écritures qui confirment cela, qui dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est for, forever, O oh Lord, your word is settled in heaven. Il dit à toujours, O oh éternel, ta parole subsiste dans les cieux. En 1 Peter 1, 25, c'est, but your word, the word of the Lord endured forever. Alléluia. Amen. Et même 1 Pierre 2, verset 25, qui dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alléluia. And he says that this is the word of the gospel which was preached to you. So it's the same et word. Alléluia. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée loi, par l'évangile. Loué soit Dieu. Alléluia. Amen. And Hebrews says, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. And we know that Christ is the word of God. Amen. Et Hébreu dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous savons que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alléluia. So, Amen. Yes. So, hence, you can only find out the interpretation of a text, of scripture. It has to be the intent of the author when it is written. Alors, vous pouvez voir l'interprétation d'une écriture. Vous devez chercher l'intention de l'auteur qui l'a écrit. Therefore, Bible interpretation, which is Bible honor. Alors, l'interprétation de la Bible, qui est l'honneur de la Bible, should be devoid of your opinion. Sera, doit être plein d'opinions. Feelings and experiences. Ok. Oh, sans opinion, sans et, euh, expérience. Indépendant des, des opinions, des sens et des, des expériences. Amen. Amen. So one of the fundamental facts we need to establish in our heart is that Et l'un des faits fondamentaux que nous devons établir dans notre cœur c'est que is that when interpreting scripture que lorsque nous interprétons les écritures we should note that the bible is a compilation of literature. Nous devons savoir que la bible c'est une compilation de littérature that contains spiritual information. qui contient les informations spirituelles. So it implies that the use of normal languages que cela implique l'utilisation de langage normal language rule like poetry, imagery, idioms, rhetorical questions que les, comme les, 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 les idiomes, les équations rhétoriques hyperbole, oxymoron and proverbs Les proverbes, les hyperboles, les symboles et tout. We are used to put together these words. Ont été utilisés pour mettre ensemble cette parole. Amen. Please, the next Amen. slide. So, this therefore, hallelujah, is therefore shows, brings to the fore the importance of, the, of reading. Alors, ceci montre alors l'importance de lire la lecture. Because you cannot successfully interpret what you will now write. Parce que vous ne pouvez pas réussir à interpréter un texte que vous n'avez pas proprement lu. To interpret successfully, to interpret very well, you must have read the scripture. Alors pour interpréter quelque chose, réussir à interpréter quelque chose de bien, vous devez d'abord le lire. And this is actually reading the whole scripture to understand what it's actually talking about. C'est ça, il faut lire l'écriture entière pour comprendre ce qu'elle est, qu est en train de dire. It is called Bible honor, honoring the word as it is. C'est ça qu'on appelle l'honneur de la Bible, honorer la parole telle qu'elle est. Bible study is actually a combination of the natural and supernatural. Alors l'étude biblique c'est une combinaison du naturel et du surnaturel. That is, you pray for insight as you read, once you read the word. 
que lorsque vous priez pour les idées, lorsque vous lisez la parole, so that is the supernatural by the spirit. C'est ça le surnaturel par l'esprit. However, there is a natural part of it. Alors il y a aussi une partie naturelle pour cela. Is that you read it because it is written and you have to read. It is parce que vous le c'est c'est lorsque vous le lisez parce que cela a été écrit pour être lu. So if God wanted just to give us the word only by the Spirit, we wouldn't have authored men or or inspired men to write it down. Alors si Dieu voulait nous juste donner la parole par l'esprit, il ne devait pas passer par les hommes pour nous les écrire. So that's why it requires your effort in reading and also. C'est pour ça qu'il faut nos efforts dans la lecture et aussi the spirit breathing on your understanding. La respiration spirituelle dans le souffle spirituel dans notre compréhension. Hallelujah. And that's why Apostle Paul will always tell Timothy. He says, study to show thyself approved according to 2 Timothy 2, 15. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à drougir. So, there must be diligence, you must read. Look at Acts 26, 23. <coughs> Il doit avoir de la diligence, vous devez lire. Regardez Acte 26, verset 23. The background of this story is Apostle Paul was caught, was arrested. Le, l'histoire de ce passage, c'est que l'apôtre Paul a été arrêté. And was taken to King Agrippa. Et il pensait au roi Agrippa. For judgment. Pour le jugement. And with Apostle Her- Paul hands tied. Et lorsque la, la, les, les mains de l'apôtre Paul étaient liées. In front of noble men, authorities, men of calibre. Devant les hommes d'autorité, les hommes de calibre. He was preaching the gospel. Then look at it. Il prêchait la parole de Dieu. Regardez cela. No, no, please go back to the slide. Amen. Amen. Yes, look at Acts 26, 20. Look at what he said. He said that Christ should suffer. He was interpreting the scriptures. And the scriptures they, at this time was the Old Testament because the New Testament was we are not written yet. Et regardez ce qu'il dit, il dit savoir que le Christ souffrirait. Et ces écritures, c'était dans l'Ancien Testament, parce que vous savez, en ce temps, les, le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit. Et il dit que, from the scripture, scripture, il was saying that Christ should suffer, and he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people, and to the Gentiles. Et, 24. Et dans les Écritures, il disait que Christ souffrait et qu'il ressuscitait le premier d'entre les morts. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. 24. And 24 says, And as he thus speak for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself. Much learning doth make thee mad. You can see the confession of Festus to Apostle Paul. Because Apostle Paul was breaking down the scripture. And Festus now so this i said you are becoming mad because you have learned too much you have read too much in vous dans ce contexte l'apôtre paul qui prêchait il qui prêchait et le fœtus lui répliqua en disant que ce sont au contraire que ce sont au contraire des paroles de non l'apôtre paul fœtus lui disait que tu es fou tu es fou ton Amen. tu es fou paul ton grand savoir et et tu fais raisonner et paul lui répliqua que au contraire non ce sont des paroles de vérité Amen. But Apostle Paul still in chains, he said, I am not mad, most noble Festus, but speak forth the words of truth and soberness. Hallelujah. Amen. Et Apostle Paul disait que je ne suis pas fou, très excellent, Prétus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je vous prononce. What we are taking out from me is that there was a reading, there was a learning, and people confess that, oh, Paul has even gone mad from reading. Yeah. Ce que nous pouvons prendre, c'est qu'il y avait de la lecture de euh, les gens qui apprenaient et les gens disaient ben, que Paul même est devenu fou même dans l'apprentissage. So, there must be a reading, you have to study, you have to study. That's this natural part of it. You have to study and the supernatural part of it is that you pray for understanding. Alors, il doit, vous devez comprendre qu'il faut lire, vous devez lire pour la compréhension et le côté surnaturel, c'est que vous devez prier pour la compréhension. 
not your word, but God's word. There is an intent already in, the, in God's word. So you find it out. You, you, we excavate, we don't innovate. Mm-hmm. Par votre parole, mais la parole de Dieu, vous allez prier que la parole de Dieu soit révélée à vous. Il y a déjà une intention qui est donnée à la parole de Dieu. So, you must observe carefully as you, you, as you read. Alors, vous devez observer soigneusement alors que vous, vous lisez. It is called meditation. C'est cela qu'on appelle la méditation. Observation would, would be to ask, what does it say? What is the content? Mm-hmm. L'observation dira, qu'est-ce que cela dit? Quel est son contenu? If you cannot read, you cannot si study. Si vous ne pouvez pas lire, and if you cannot study, you cannot interpret accurately. Et si vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas interpréter d'une manière précise. Apostle, Apostle Peter, Peter will say in 1 Peter 3, verse 15, he says, sanctify the Lord in your heart that you may be able to defend your faith. Et l'apôtre Pierre dira que sanctifie ta parole en eux. Okay, that is, honor Christ in your heart. That is, your, your heart should be filled with the word of Christ. That is, que Christ soit honoré dans votre cœur, que votre cœur soit rempli de la connaissance de Christ. It should be Christ that saturates your understanding so that you can defend your faith because your faith is because of Christ. Hallelujah. Que c'est Christ qui doit saturer votre compréhension pour que vous puissiez fortifier votre foi. Next slide, please. Amen. Look at something in Acts 8, 27 to 25. To 35. I will read, I will read. Acts 8, 27 to 35. So I will read, I will read in a rush, please. Uh, I don't, I, we, we will not need to interpret it, but I'll just read in a rush. Okay. Yes. Okay. So Acts 8, 27, it says, And he arose and went and behold a man of Ethiopia, and eunuch of a great authority under Cadence, queen of the Ethiopians, so who had the charge of all her treasure and had come to Jerusalem for worship, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah as the prophet. Then the spirit said unto Philip, Go near and join thyself unto this chariot. And Philip ran Peter to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? Mark that word, readest. So the man was reading. And he said, Alors nous voyons ici, comme on dit qu'il y avait un homme éthiopien qui était venu pour adorer, et à son retour, il prit le livre pour s'asseoir sur, euh, voilà, pour lire le livre du prophète Esaïe. Souligner le mot lit. Alléluia. And he said, and he said, that is, um, and he said, how can I, ex- how can I accept some man should guide me? And he desired Philip that he should come up and sit with him. The place mm. of the Alors, scripture. Lorsqu'il lisait, il ne comprenait pas. Philippe lui demandait, est-ce que tu comprends? Il dit non, que je n'ai pas compris. Comment puis-je comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Amen. The place of the scripture which he read was this. He was led as a sheep to be slaughtered, and like a lamb dumb before his sharer, so opened not his mouth. In this, in his nation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself or some other man? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Yeah. Nous voyons que là, lorsqu'il a lu ici, il y a une partie importante où il a, il, il a lu qu'il, qu'il dit, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Et dans tout ce qu'il a lu, il n'a pas pu comprendre. Il a invité Philippe et Philippe qui ouvrant la bouche commençait à, par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. So first thing to note from Philippe's question, in verse 30 is that the Ethiopian you not read from the scripture Isaiah the prophet. Alors la première chose qu'on doit noter ici c'est que l'Éthiopien Eunuch a lu à propos de Isaiah dans les écritures. And secondly Philip was able to explain the verse Isaiah 53 7 to 8 that the Ethiopian Eunuch was reading because also he has read the scriptures. Et la deuxième chose, c'est que Philippe a été capable de, d'expliquer le verset, c'est-à-dire Esaïe 53, 7 à 8, que le Thiopien lisait, parce que lui aussi, il avait lu ses écritures. Et me, based on that explanation, the man of Ethiopia believed he received salvation. 
Et la troisième chose, basant sur ces explications, l'homme d'Éthiopie a cru et il a reçu le salut. Hence, we must be able, able to honor Christ in our hearts as we read the scripture so that we will be able to defend the faith. Christ dans nos cœurs pendant que nous lisons les écritures. Hallelujah. So, there, it, it draws the importance of reading. There must be a reading to study. Hallelujah. Mm. Cela montre l'importance de la lecture, doit avoir de la lecture pour étudier. And therefore, be able to interpret accurately. Next slide, please. Et aussi être capable de l'interpréter d'une manière précise. So, thoughts, we can say, please say that understanding the scripture will begin firstly by reading. Alors, nous pouvons dire que, nous pouvons dire d'une manière sécurisée que comprendre les écritures commencerait d'abord par sa lecture. And that's why I, I post support, I encourage this again. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée que jusqu'à ce que je ne vienne, applique-toi à la lecture, à l'exaltation et à l'enseignement. And look at Ephesians 3 verse 3. Look at something profound. Et regardez quelque chose de très profond dans Ephesians 3 verse 3. How that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. For whereby when ye read you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Et dit, c'est par la révélation que j'ai reçu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Et en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que Amen. j'ai du mystère de Christ. Amen. So, he said, whereby, when you read, so, the revelation has been made known, and that's why he wrote it down. He said, when you read now, you will understand the revelation. So, there is no He was not talking about a fresh revelation yet. He was talking about a revelation that has been written down already. Then look at five. Okay, sorry. Alors, il faut savoir que la révélation a été faite déjà et il vous dit lorsque vous lisez, ça qu'il y a déjà une révélation et lorsque vous lisez, vous aurez à découvrir cette révélation-là. Look at what number five, chapter five, where is what he said. He said, which in other ages, he's talking about the Old Testament, was not made known unto the sons of men as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Mm-hmm. And in the verse 5, he says, it has not been manifested to the Son of Man in the other generations. And talking about the other generations, he is referring to the Ancient Testament as it has been revealed now by the Spirit to the Son of Man and the Prophet of Christ. So, Apostle Paul was actually referring to the Old Testament. But he said, by revelation, he had, God has made it known to him. And he wrote it down mm-hmm. in, a, in a few words. But you have to read that what he has written to understand yeah. what that revelation is. Alors l'apôtre Paul se référait aux, 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 aux écritures de l'Ancien Testament et il dit que c'est par révélation que cela lui a été montré. Et pour que vous puissiez le savoir, vous devez le lire également. So the revelation of the mysteries can be understood when we read. Alors la révélation des mystères peut être comprise lorsque nous lisons. Hallelujah. There is no more veil again. There is clarity. We have the, the revelation of the mysteries and it is found in the yeah. epistle. It is found in the Amen. book. When we read, we get them. Hallelujah. Amen. Il y a plus de voile. Cela est dévoilé. Lorsque nous lisons, nous pouvons le voir dans les écritures. Hallelujah. So I don't want to do, there are much things I will say here, but let me, let's go because of time. Amen. À go cause to the next slide. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Next slide. Yes. So, the term read. Amen. Next slide, please. The term read used in, in the above scripture, Ephesians 3, verse 3 to 5, where we study. Is the, uh, okay. Yes, sorry. Alors, le, le terme, lorsque vous lisez ou en lisant, qui est souligné dans le verset précédent, was translated from a compound word in the Greek lexicon, anaginosko. Alors, a été traduit d'un mot composé du lexicon grec qui, qui dit anagis, anaginosko. So, it's made up of two words. Ana, Alors, cela est fait de deux mots, ana et ginosko. Ana means again, and ginosko means to recognize. Ana qui veut dire encore et ginosko qui veut dire reconnaître. Anaginosko, therefore, implies continual reading. Hallelujah. Read again. Amen. Alors, again. Anagisco veut donc dire une lecture continue. That is, you must keep reading. Que vous devez continuer de lire. 
it means to read properly to pay attention to details as you read mm -hmm. ça veut dire de lire proprement et prêter attention aux détails alors que vous lisez so apostle paul pointed out that understanding revelation is related to how dutiful and how diligent we are in reading the scriptures et l'apôtre paul disait que la compréhension de des révélations se réfère à comment euh, à quel niveau euh, nous sommes beaux, à quel niveau euh, les écritures sont mentionnées therefore the believer alléluia therefore alors, the believer ha, alors okay. le croyant has the duty not just to read the scripture but to keep reading the same for accurate interpretation alors le croyant a le devoir de non pas seulement lire les écritures mais de continuer de les lire d'une manière de façon à ce que il puisse avoir une interprétation précise de cela so continue reading of the scripture and paying attention to the details that was what we now call study 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 hallelujah continue de lire les écritures et prêter attention aux détails sur le terre aussi à l'étude glory to god hallelujah next slide hallelujah hallelujah, hallelujah. So the scriptures are inspired of God. Alors les écritures sont inspirées de Dieu. When we read together, it gives us the revelation of God. Et lorsque nous les lisons ensemble, cela nous donne la révélation de Dieu. So when I say when we read together, don't read the Old Testament as separate book and read the New Testament and as another separate book. Alors lorsque je dis nous lisons ensemble, don't lit donc, euh, ne lis pas l'Ancien Testament et euh, le Nouveau Testament de manière séparée. When you bring the scriptures together, that is Old Testament, Genesis to Malachi, New Testament, Matthew to Revelation. When you bring it together, it gives you one single revelation of God. Alors, lorsque vous lisez les Écritures ensemble, c'est-à-dire de euh, Genèse à Malachi, de Matthew à Révélation, cela vous donne la révélation de la parole de Dieu. That's why Apostle Paul says in 2 Timothy 3 verse 16. C'est cela que l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Timothy 3 verse 16. He says, at this point, at this point, Apostle Paul, uh, the New Testament has not been written yet. Et en ce point-là, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. So their material for uh, for teaching was the Old Testament, Genesis to Malachi. Alors le matériel d'enseignement c'était juste l'Ancien Testament de Genèse à Malachie. So when he said all scriptures here, he was talking Genesis to Malachi. Alors lorsqu'il dit toute écriture ici, il se réfère à Genèse à, de Genèse à Malachie. It's given by the inspiration of God and it's profitable when you explain it, when it's explained. Alléluia. Et il dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre. Because doctrine means teaching explanation. Parce que la doctrine veut dire enseignement, l'explication. Hallelujah. So, however, amen. amen. So, however, we must take note of what the scripture says about itself. Alors, nous devons, cependant, nous devons prendre note de ce que les écritures disent à propos d'elles-mêmes. There is no external instruction or instructor outside the Bible. Il n'y a pas d'instruction externe ou instructeur externe à, à part la Bible elle-même. It is within the Bible, the, within the Word of God, that we, we, we instruct ourselves. Within the Word of God, we get what God is saying. Within the Word Alors of God, we don't see other materials. C'est dans la Bible elle-même, à partir de la Bible elle-même, que nous recevons les instructions. C'est à partir de la Bible même que nous recevons, nous connaissons ce que Dieu nous dit. There are books that have been released, great books, but we don't validate the Word of God with those books. We validate those books with God's word. Hallelujah. Mm. Il y a des bibles qui ont été publiées, mais nous ne validons pas ces bibles. Nous ne validons pas la parole de Dieu avec ces bibles. So we must always allow the Scripture interpret itself. Nous devons toujours permettre aux Écritures de s'auto-interpréter. Most times, when you encounter um, a question in the Bible, you are not clear. Keep on reading, you'll find an answer. Mm. Lorsque vous rencontrez une équation dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, vous rencontrez une équation, continuez de lire pour obtenir la réponse. The Bible, when you read it together, will give you the meaning of what it's actually talking about. 
Lorsque vous lisez la Bible ensemble, cela vous donne le sens de ce à quoi, de quoi il s'agit, de ce qu'il parle, ce dont il parle. So, looking for intended meanings, many times, land people into error and heresy. Alors, cherchant les, les sens prévus plusieurs fois, la, la plupart des gens se conduisent en erreur. So, you have something in your heart and you want to justify it with the Bible. Most times vous avez quelque chose dans votre cœur que vous cherchez à justifier par la Bible. For the scripture is a material well revealed and interpreted. Les écritures sont matérielles, bien révélées et bien interprétées. Amen. This is Amen. honor of God's word. Go, let's go to the next ça, on appelle l'honneur de la parole de Dieu. Jesus Christ, the Son of God, the Savior of the whole world, is the Word of God. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde entier, est la parole de Dieu. This means... Ceci, dit, okay. ceci veut dire that he is the intended meaning of the scriptures. Ça veut dire que c'est lui le sens prévu des écritures. The word of God refers to the reason, revelation, logic, thought pattern of God. Et la parole de Dieu se réfère à la raison, à la révélation, à la logique et le modèle de pensée de Dieu. This readily implies that there is a mindset God has given concerning the scriptures. Alors, ça veut dire qu'il y a une mentalité que Dieu a donnée concernant les Écritures. Let's see how Bible honor, which is studying Scripture, for what it is, can be fruitful to us. Alors, voyons comment l'honneur, l'honneur de la Bible, qui est l'étude des Écritures, peut, euh, comment cela peut nous être productif. Remember, Apostle Paul said, all Scriptures are given by the inspiration of God and it's profitable, that is fruitful to us when it is explained. Alléluia. Mm-hmm. Rappelez-vous que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et cela est profitable, cela euh, pour enseigner, pour convaincre, et pour corriger, pour instruire dans la justice. Look at John chapter 5 verse 39. Next slide please. Regardons à Jean 5 verset 39. John 5 verse 39. Look at what Jesus Christ said again, the word of God. He said, "Such the scriptures, for in them you think you have eternal life." And they are they which testifies of me. Et il, Jésus-Christ parlait, dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. So Jesus Christ was telling them that the body of the book, the scripture, then at that time in the Old Testament, are the testimonies of him. Et Jésus disait que le corps des Écritures, en ce temps, c'était l'Ancien Testament, que ce sont les témoignages concernant lui-même. So at that time, remember, in Jesus' days, the New Testament have not been written. So he was talking about Genesis to Malachi. Alors rappelez-vous qu'à l'époque où Jésus parlait, l'Ancien Testament était le seul livre. Le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Donc Jésus se référait aux Écritures de Genèse à Malachi. Again, look at Luke 24, 25, we read before. He said, then he said unto them, O fools and slow of heart, to believe all that the prophet has spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter his glory? Hallelujah. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded, explained unto them all things, mm-hmm. in all things, in all the scriptures, the things concerning himself. Et regardez ce que la Bible dit dans Luc 24. Alors Jésus leur dit, ô oh, homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce que ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commença par Moïse et par tous les prophètes? Il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Remember, we talked about this, that it took 40 days for Jesus Christ to explain the scriptures to them, according to Acts 1, verse 3. Rappelez-vous que nous avons dit que selon ce qui est écrit dans Acts, il a fallu 40 jours pour que Jésus-Christ leur expliquait les écritures. And look at, look at again, the Luke 24, 10, 44. And he said unto them again, these are the words which I speak unto you while I was yet with you. That's after his resur- resurrection, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and in the Psalms, that is the Old Testament. Old Testament. Remember Moses, whenever you see Moses, he's talking about the five books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. The prophets talking about the major and minor prophets and then Psalms, the Psalms of David. David. So all those books, he said, those things were written concerning me. 
Amen. Et rappelez-vous, il a aussi dit quelque chose dans Luc 24, verset 24. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que je que ça accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Et lorsqu'il parle de Moïse, il se réfère aux cinq livres de Moïse qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et dans la suite, il dit dans les prophètes et dans les sauves. Alors il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. It's the opportunity to find that Christ is the intended meaning of the scriptures. Alors, il a toujours euh, montré que Christ c'est le sens prévu des écritures. Then look at what happened in 45. Then open he their understanding that they might understand the scriptures. Et alors, regardez ce qui se passe dans le verset 45, il dit alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent, qu'ils comprennent les écritures. Amen. Remember this scene, this thing happened after Jesus Christ has risen. This is uh, his disciples, they were with him. They casted out devils, they casted out demons, they casted, they, they worked miracles with Jesus Christ when he was still on, uh, um, uh, when he was not dead yet. Sorry, when, before his resurrection. Amen. So they worked Amen. with him, but after Jesus Christ, sorry, thank you. Sorry. Alors, vous voyez que ceci, ce, ce qu'il disait ici, ce, c'est un contexte où il était déjà ressuscité. Et il était même avant sa résurrection, il était avec eux et ensemble ils avaient chassé les démons, ils avaient fait beaucoup de choses en son nom. So, after Jesus Christ expounded, explained to them the scriptures, and in the scripture what he explained is the things concerning him, that is when their, their understanding was open and they understood the scriptures. Mm. Et c'est lorsque Jésus leur a expliqué les choses, c'est en ce moment qu'ils ont commencé à comprendre les écritures. So your first approach to Bible study, to understand the scripture, you must realize it only speaks and reveals Christ. Hallelujah. Ah, pour vous, pour que vous puissiez comprendre les Écritures, vous devez d'abord vous rendre compte que les Écritures révèlent seulement Jésus-Christ. Amen. Next slide, please. So this is the reason. This is the reason Jesus is called the Word of God. Look at la John. raison pour laquelle Jésus est appelé la parole de Dieu. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Jean, un, un, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. That is, he precedes the scripture, as the scripture wrote concerning him. Alléluia. Alors, il a précédé les écritures comme les écritures ont écrit à propos de lui. Amen. And look at John 1, 4. He says, And the word was made flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Et regardez ce que la Bible dans Jean 1, 14, que la parole fut faite chair, et elle, elle, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique béni du Père. So hence, the story of Christ doesn't start with Matthew. Mm. Alors l'histoire de Christ ne commence pas par Matthieu. Rather Matthieu begins the narration of the word become flesh. Plutôt Matthieu a commencé à faire la narration de la parole faite chair. His incarnation. C'est-à-dire son incarnation. Why Genesis is the beginning of the person of the word called the word. Hallelujah. Alors que Genèse est plutôt le commencement de la personne qu'on appelle la parole. See the next slide. Hebrews 4, 12. Look at what it says again. You see, mm. for the word of God, amen, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is the sana of the thought and intent of the heart. 13. Neither is there any creature that is not manifest in his sight. Still talking about the word, and he calls the word his. But all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Ici, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Amen. So we can see the word of God is here again, is to regard as his, him, again pointing out a person to us. Alléluia. Amen. Et nous voulons qu'on se réfère à la parole de Dieu ici comme lui et de celui à qui, d'indiquant que c'est une personne, la parole de Dieu. So it is clear to us 
that the whole scripture is about one person, his work, his deeds, and his nature. Alors c'est très clair pour nous que le, le, les écritures en entier est à propos d'une personne, ses œuvres, ses actes et sa nature. And in him we learn how to live as believers. Et en lui nous apprenons comment vivre en tant que croyants. In him we learn how to live above circumstances. En lui nous avons appris à vivre au-delà des circonstances. In him we learn good conduct. En lui nous apprenons les bonnes conduites. In him we learn how to live in love. En lui nous apprenons comment vivre dans l'amour. In him we distinguish between good and right. And right en lui and nous, nous distinguons ce qui est juste et ce qui est injuste. In him we find victory. Hallelujah. Et en lui nous trouvons la victoire. Alléluia. So it is safe to say that the Bible is Christ centered. Alors nous pouvons nous rendre compte ici que la Bible est centrée sur Christ, plutôt centrée. Christo, Christocentric. Mm-hmm. Centrée sur Christ. Any deviation will be heresy. Tout ce qui est déviation sera un, 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 arras, un arrasement. Say this with me. I receive the scripture as the revelation of Christ. Dites cela avec moi. Je reçois les écritures comme la révélation du Christ. I honor God's word as it presents itself to me. J'honore la parole de Dieu comme cela se présente à moi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Next amen. slide, please. Next slide. Amen. So, the challenge most of us face, most people face in today's interpretation of the scripture Alors le défi auquel la plupart des gens sont confrontés dans l'interprétation des écritures is that the scriptures written spanning about 400 4000 years of human history. C'est que les écritures sont écrites sur environ 4000 ans d'histoire humaine. So many writers. Plusieurs écrivains different dispensations. De dispensations différentes. Cultures les cultures différentes professions and skills même des, des professions et des capacités des habiletés différentes yet the same message mais c'est le même message however communicated differently cependant cela est communiqué d'une manière différente so today we 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 are faced with the dilemma of reading and studying a non completed book alors aujourd'hui nous faisons face à une dynamique de de lire et d'étudier uh, un livre incomplet that includes when promises were made ce qui inclut lorsque les promesses ont été faites and when they were fulfilled, fulfilled. et lorsqu'elles ont été accomplies when man was separated from god lorsque l'homme a été séparé de plutôt nous faisons face à un livre qui est complet and now when god has reconciled man to himself Et lorsque Dieu a réconcilié l'homme à lui-même. Hence, honor of the word, which is a good Bible study, will be a, to rightly divide the word of truth. Mm-hmm. Alors, honor de la parole de Dieu qui est euh, de dispenser droitement la parole de la vérité. So, since the Bible contains promises, alors que la Bible contient les promesses, and in the same vein, the fulfillment of those promises which are in Christ. Dans la même dans le même contexte l'accomplissement de ces promesses qui sont en Christ. You can end up asking for what has been fulfilled already. Vous pouvez finir en demandant ce qui a été déjà accompli. As a believer, you'll be asking for the Holy Spirit. Meanwhile, you have the Holy Spirit. En tant que croyant, vous, vous serez en train de demander le Saint Esprit alors que vous avez déjà le Saint Esprit. How comes you are a believer and you don't have the Holy Spirit? You are asking for the Holy Spirit that you have. Comment est-ce que vous croyez vous n'avez pas le Saint Esprit? Vous demandez pas le Saint Esprit que vous avez déjà. So, it is why we have to rightly divide the word of truth. So you know what has been fulfilled and what is not, and what has been promised and what is fulfilled now. The promise fulfilled. Mm-hmm. Alors, nous devons diser la parole de Dieu et voir ce qui a été. Uh, accompli ce qui ne l'a pas encore été accompli ce qui a été promis et ce qui n'a pas été encore promis 
Just like the prophet Joel, Joel said in the Old Testament, he says, in the last day, I'll pour out my spirit upon all flesh. Comme le prophète Joël l'avait dit que dans les derniers jours, je me répandrai mon esprit sur eux. If you don't read the Bible together, that is the Old Testament and the New Testament together, you will still be saying that God will pour out his spirit upon all flesh. Meanwhile, he has poured out his spirit on all flesh uh, 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 when Jesus Christ rose from the dead. Mm. Si vous vous arrêtez seulement au, à l'Ancien Testament, vous allez penser que quand il a dit qu'il répandra ses, euh, son esprit sur son peuple, cela n'a pas encore été accompli, alors que cela a, encore été déjà, cela a été déjà fait dans le Nouveau Testament lorsque Jésus est ressuscité, est parti, est allé au ciel. A man of God said something, and it's true. Un homme de Dieu a dit quelque chose, et cela est vrai. He said, it is safe for you to start teaching when you have read completely the Bible. Il dit que c'est mieux pour toi de commencer à enseigner lorsque tu as lu la Bible en entier, lorsque tu as lu fini de lire la Bible en entier. Because you read something in the Old Testament, meanwhile in the New Testament it has been done already and you still be asking for it. Meanwhile it has been given for, just for you to receive. Mm, parce que c'est possible que vous lisez quelque chose dans l'Ancien Testament et vous allez vous demander si cela s'est déjà accompli alors que dans le Nouveau Testament cela a été déjà accompli. So when you dwell on one part of the Bible, Alors, lorsque vous demeurez dans une partie de la Bible, you may go into error. Vous pouvez entrer en erreur. Read the complete truth. Vous devez lire la, ce, la Bible en entier. Vous devez lire le, le livre en entier. So when you read the Old Testament, go to the New Testament and see what the New Testament has said about that particular thing. Lorsque vous lisez quelque chose dans l'Ancien Testament, vous devez aller dans le Nouveau Testament pour vous demander qu'est-ce qui est écrit à propos de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. It is called Bible honor. It is called enduring sound doctrine. Mm -hmm. C'est ça qu'on appelle l'honneur de la Bible. C'est ça qu'on appelle supporter la saine doctrine. And that's why Apostle Paul said, study to show thyself approved. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme approuvé. Unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole et la vérité. So there is a right way to divide, if there is a right way to divide the word of truth, then it means there is a wrong way. Mm. S'il y a une façon vraie de de diviser, diviser la parole de Dieu, qu'il y a aussi une façon mauvaise de le faire. And the way to rightly divide is, is the way, which is Christ. Christ is the way, the truth, the life. Alléluia. Et la façon de le faire d'une manière juste, c'est à partir de Christ, Christ qui est le chemin, Christ qui est la vie. So, to, in order not to run into error, read the Bible in the light of Christ. When you read it in the light of Christ, you see the promises, and you see the promises fulfilled. So you know what you are asking for and what you are receiving. Hallelujah. You know what mm. you are teaching and what not to teach. Glory to God. Alors, pour éviter de ne pas faire une mauvaise interprétation des Écritures, lisez cela dans la lumière de Dieu pour voir quelles sont les promesses qui ont été déjà faites, qui ont, qui ont été faites et celles qui ont été déjà accomplies. Lisez cela dans la lumière de Christ. Hallelujah. So the, the next scripture, please. The, so the next slide. So we see how the Bible and the scriptures speak about these different modes of communication. Nous allons voir dans l'écriture suivante ce que, uh, ce que la Bible a dit à propos Amen. des différentes façons de communiquer, les différents moyens de communication. Amen. So look at what um, Hebrews chapter 1 verse 1 said. It said, God who gave our forefathers, talking about the Old Testament prophets, God who gave our forefathers many different glimpses of the truth in the words of the prophets, Two, ha, has now at the end of the present age given us given us the truth in his son hallelujah amen nous voyons aussi que la bible nous dit que après nous avons autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils il a établi héritier de toutes les choses par lequel par lesquelles il a aussi créé le monde et qui est un reflet de, la, de sa gloire. So in this present age, where we have a complete Bible, where we see the truth is in his son, according to chapter 2 of Hebrew 1. Verse 2 of Hebrew 1, sorry. Please, sir, please, please. Yes, 
So the, the way to get the truth is in this present age where we have the Bible completed is mm -hmm. in his son, according to Hebrews. Alors, la, la, la façon d'obtenir la vérité, c'est en cet âge où nous avons la Bible complète. Mm -hmm. So you say, though through the son of God made the whole universe and to the son, he has ordained that all creation shall ultimately belong. Three, this son, this son, radiance of the glory of God, flawless expression of the nature of God, himself the, the upholding principle of all that is, effected in person the reconciliation between God and man, and then took his seat at the right hand of the majesty on high. This is J.B. Phillips' translation. Amen. Mm -hmm. Et il dit que Dieu, dans ces derniers temps, a, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes les choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. So, he talks about God give, giving, uh, 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 in the old times, giving our forefathers a glimpse of the truth. Uh, il disait, le Père qui donnait aux, aux anciens, à nos parents, quelques uh, coups de vue de, de la vérité. This explains how God's word communicated in different ages. Mm. Ça, cela veut dire comment la parole de Dieu a été communiquée à de différents âges. You will not see the name of Christ mentioned in those books. Et vous n'allez jamais voir le nom de Christ mentionné dans ces boucles, dans ces livres-là. Rather, you will see him taught and spoken in types and shadows. Vous allez plutôt le voir parler, exprimé dans les, les ombres. Let's see again this scripture. I think this is the fourth time we are quoting it. Luke chapter 24, 25 to 27. Voilà, encore cette écriture de Luc 24, verset 27. 5 au verset 27. He said, O vous and slow of heart to believe all that the prophet has spoken, ought not Christ to have suffered these things and to enter his glory? And beginning from Moses and, Moses and all the prophets, he has pounded unto them the, the scriptures, the things concerning himself. Mm. Mm. Et il dit, oh. Jésus, au homme saint intelligent, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas le Christ souffrir ces choses qu'il entra dans sa gloire et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. Amen. Please, stay the next slide. Go back to the slide. Amen. So, we say that this Luke chapter 24, 25 to 27 is the, 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 the first Bible study in Scripture and it's spanned for 40 days according to Acts 1, verse 3. Nous disons que ce passage dans les écritures, c'est la première étude biblique décrite dans les écritures selon Acte 3. Cela a été enseigné pendant 40 jours. So, in this time, Jesus Christ must have opened to them what the scripture in, in, in Genesis to Malachi means. Alors, en ce temps, Jésus leur avait déjà ouvert ce que les écritures signifient de Genèse à Malachi. In this time, he must have showed them that Abel's offering was a type of himself. Il, en ce temps-là, il devait déjà leur offrir que, il devait leur déjà expliquer que les offrandes étaient déjà son offrande, son sacrifice, uh, son, son propre sacrifice. Hence, God's word to Abel as he granted him right standing with God. Please, please. Hence, God's word to Abel as he granted him right standing with God. That's the offering of Abel. So, okay, he, that Abel's offering was a type of himself. Okay, que l'offrande de Abel était une façon de s'offrir à lui-même, de lui-même, voilà, une façon de s'offrir lui-même. He must have showed them also that Noah's ark was Christ as wood put together to save people. Voice is not clear, please. Okay. Can you hear me now, sir? Okay, it is coming, yeah. Okay, can you hear me clear now? Yeah, it's okay, it's okay, yeah. Okay, so he must have showed them that Noah's ark, Noah, Noah's ark was Christ yeah. as wood put together. Okay, he devait leur montrer que l'ark de Noah, de Noé, était le bois, comme Christ mis ensemble. 
to save people because it stood as Christ's salvation. Pour sauver les gens parce que cela se tenait comme le salut de Christ. And you must have showed them also in Genesis chapter 14 that il devait aussi le leur montrer dans Genèse chapitre 40 que that Melchizedek que Melchizedek stood instead of Christ as a priest without descent from the Levitical priesthood. Mm. C'est, c'est tenu devant Dieu comme un, un sacrificateur. Because Christ will be our mediator between man and God. Please. Because Christ will be the mediator between God and man. Amen. Uh, parce que Christ devait être le, 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 le médiateur entre Dieu et l'homme. On Mount Moriah, he must have showed them that Isaac is the sac- Isaac is not actually the sacrifice, but go ahead. Il devait aussi, il devait aussi le montrer que Isaac est. Yeah. Amen. Isaac was not actually the sacrifice, but a figurative expression of what Christ would do. Il est uh, une expression figurée de ce que Christ est. And that's why why God said, "I will provide myself a sacrifice." Amen. C'est pour ça que Dieu a dit que je vais me donner moi-même comme un sacrifice. And in Moses' days, he must have showed them that all the sacrifices, meat, drinks, were all one and the same, representing Christ alone. Il devait leur dire que tous les sacrifices étaient un en présence de Christ. Hallelujah. This was a mighty time of Bible study. I wish I was there. But thank God we are here. <laughs> Amen. C'était un temps puissant de titre biblique. Je souhaite que je serai, je sois là-bas. This was what Christ expounded to them for 40 days. Mm, c'est ce que Jésus leur avait expliqué pendant 40 ans. Amen. Après so, next picture. So, next slide, please. So, hence the, the lovely rule for Bible interpretation. Alors, les, la règle de l'interprétation biblique. As you, as, you, as you read the Bible, look at these things. In, the, in, 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 your, in your study and reading of the Bible. Mm, alors que vous lisez ceci, regardez ceci dans vos études et dans vos lectures de la Bible. Christ, the word is seen in Genesis as seed figure. Mm. Christ, la parole est vue dans la Genèse, dans les figures he, de la semence. He is seen in the law of, in the law as shadows from all the sacrifices and offerings. Il est dans la loi comme l'ombre de tous les sacrifices et offrandes. He is revealed in Psalms, in the sacred songs of David, as prophecy. Et il est révélé dans les psaumes, dans les chants sacrés de David, comme prophétie. In the prophets, as God's promise of salvation, in the prophecies of the prophets. Dans les prophètes, comme les promesses de salut de Dieu, dans les prophéties des prophètes. Alléluia. And in the four gospels, as the word become flesh, became flesh. Et dans les quatre évangiles, comme la parole faite chair. And in the epistle, which is now our present day even too. Et même dans les épi- dans les épîtres, comme on l'a clairement vu, révélé et enseigné. As one plainly seen, revealed and taught. Glory to God. Dans les épîtres, comme on l'a clairement vu et euh, révélé et enseigné. Gloire à Dieu. He is seen no longer as shadows or as a promise of prophecy. Il n'est plus vu comme la promesse des prophètes. He is rather seen as the substance. Hallelujah. Il est plutôt vu comme la substance. He is the substance of the things hoped for by the prophet and is the mm. evidence of things that were not seen by the prophets. Il est la substance des ch- les choses auxquelles on espère, l'évidence des choses qu'on euh, on espère. The promise and the prophecies are fulfilled in Christ. Hallelujah. Les promesses et les principes ont été accomplis en Christ. Hallelujah. We are in Him today, and He is in us to stay. Yeah. Nous sommes en lui aujourd'hui, et Il est en nous pour rester, pour demeurer. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Say with me, Father, I thank you. Dites avec moi, Père, je te remercie. For your abiding presence in me. Pour ta présence demeurant en moi. Pour ta présence en moi. Thank you for Christ in me. Merci pour Christ en moi. 
the hope of glory. Glory to God. L'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Amen. So we'll rush Amen. through some principles in Bible study that will help us. We'll rush through it before we end for today. Nous allons rapidement passer par certains principes dans l'étude biblique. Amen. Next slide, please. Yeah. So there are some principles in Bible study we must, this is according to theology. Theology is the study of God. Hallelujah. That is the uh, yes, principles in Bible reading. Et cela, c'est la théologie, de Dieu. So, 2 Timothy says, study and be eager and do your utmost present yourself to pre- this amplified version to present yourself to God approved, tested by trial, a workman who has no cause to be ashamed correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillfully teaching the word of truth. Glory to God. Amen. Dieu Timothée 2, 15. Il faut toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense étroitement la parole de la vérité. So, as you study your Bible, this is the principle to apply this principle, which will help you a lot to understand subjects, subjects such as righteousness, grace, faith. Alors, lorsque vous étudiez euh, les, la Bible, voici quelques principes que vous pouvez appliquer pour comprendre certains sujets comme euh, la grâce, la foi, la justice. So, for this, for this particular study, we'll be talking about this, this, the, the principle of regularities, and we have three of them. Et pour cette étude particulière, nous, nous, allons, particulière, nous allons parler des principes de régularité, et nous en avons trois. So, we have the principle of single mention. This is where an issue is given single mention in scriptures. We can make reference by the way, but can never build a doctrine on it. We cannot make it as a doctrine or that is teaching. We cannot start teaching it. Amen. Le premier principe, c'est le principe de mention unique. Lorsqu'une euh, une, un fait est mentionné une, d'une façon unique à propos d'un sujet, on ne peut pas euh, se référer à cela pour fonder une doctrine. So when so in scripture you see that thing only once in the Bible, you don't build a teaching on it. And lorsque vous voyez que cela est mentionné une seule fois, vous ne devez pas fonder ou bâtir une, un enseignement sur cela. For example, First Corinthians, we have a lot of them, but this example, First Corinthians chapter 15, 29, it says, Else what shall they do which are baptized for the dead? If the dead rise not up, why are they then baptized for the dead? So nowhere again do we find this in scripture. Whether in Par exemple, or otherwise. Amen. Le premier, c'est que uh, 1 Corinthiens 15, verset 9, il dit autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitaient absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Vous allez constater que nulle part encore dans la Bible, nous allons trouver encore cette phrase, que ce soit implicitement ou non. Remember in scriptures, we, we talk about rightly dividing the word of truth. So rightly dividing the word of truth is when you read, know when someone is saying, He's saying something from himself, not from God. Amen. Even Apostle Paul, we, sometimes he will say, I speak this of myself and not of the of God. So Pastor, Apostle Paul was giving instruction based on his experience. So sometimes, so you are rightly dividing the word of truth. Know when a man is speaking and when he's speaking about what God has spoken in the Bible still. Amen. Rappelez-vous que ici, nous avons parlé de comment il faut diviser d'une manière juste la parole de Dieu. Et si lorsque euh, une parole est en train de parler d'elle-même, cela ne doit pas plutôt être considéré, mais plutôt lorsque la parole se réfère à Dieu. Amen. Like Job, a lot of things, even Satan spoke in the Bible. So, you should know, you rightly divide the word of Dieu and take what, of, what the word of Satan said and make it a doctrine, you see. Par things. exemple, Job, même Satan parlait dans la Bible, il faut euh, justement prendre et respecter ce que la parole de Dieu dit d'une manière juste. Yes, I have six minutes left. Let me, let's rush, amen. So please, the next verse. The, uh, am I correct? MC, please give me the time. From the message, amen. Yes, so the next, the next uh, principle is the principle of double or more mention. Hmm. Le principe suivant, c'est là, le principe de mention double. Here, a concept is mentioned in several portions of the scripture. We can put those scriptures together and find meaning to this concept. Oh, wow, I have 10 minutes. Yeah, ici, lorsque le principe est mentionné dans plusieurs portions de la Bible, nous pouvons les mettre ensemble et euh, trouver un sens à, à ce concept. So we have more scriptures talking about that. 
that particular subject. So there you can build a doctrine and by bringing those scriptures together and then you find the meaning out of it. Mm. Lorsque plusieurs écritures dans la Bible se réfèrent à cela, vous pouvez fonder une doctrine sur cela. So, example, we have the intercessory work of Jesus. Romans 8, 3, 4 talks about it. Hebrews 7, 25 talks about it. Mm. Les âmes que nous avons, uh, l'œuvre d'intercession du Christ et Romains 8, 34 en a parlé, de même que Hebrews 7, 25. Alléluia. Yes, I just saw a message from my sister. The word of God will always confirm itself. Mm. Que la parole de Dieu va toujours se confirmer. So we confirm God's word. We interpret God's word with God's word. Nous interprétons la parole de Dieu avec la parole de Dieu. We have other references like 1 John 2, 1 to 2, Hebrews 4, 14 to 16, and many others that talks about the intercessory work of Jesus. So we build doctrine, we teach this because it's mentioned. Mm-hmm. Et nous avons aussi d'autres passages bibliques qui soulignent cela. 1 Jean 2, 1 à 2, Hebrews 4, 16 à, euh, 14 à 16, qui parlent de euh, l'œuvre d'intercession du Christ. Alors, nous pouvons bâtir une doctrine sur cela et l'enseigner. Amen. Next slide, please. Yes, we have this principle, the third principle, which is the last, the, the principle of emphatic mention. Emphat, em, oh God, emphat, why? Emphatic mention. Amen. Amen. Nous avons le troisième principe qui est Amen. le principe de la mention emphatique. Emphatic mention. Here, the subject may not be found taught in more than one place, but is discussed extensively in a particular scripture. Ici, le sujet peut ne pas être trouvé enseigné à plus d'un endroit, mais il est largement discuté. So, just like the subject of tongues. Just comme le sujet des langues. So we see we see tongues extensively taught by Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 14. Down in that chapter, a whole chapter, emphatically, he's pointing at that talk about tongue, talk about tongue. So we take that as a doctrine because it was taught extensively, even though it's not found in much more scripture, but it is actually found in the Old Testament by Isaiah. Amen. Isaiah the prophet. Par exemple, le, le sujet de langue, c'est un sujet qui a été euh, discuté une seule fois dans 1 Corinthiens 14 par l'apôtre Paul, mais du, de, du fait que cela a été discuté avec insistance et en détail, nous pouvons bâtir une doctrine sur cela. Even, even Joel talk about them. So, you see those things, but they are emphatically, emphatic, emphat, okay, extensively discussed in the book of Corinthians by Apostle Paul. Mm. Nous allons voir que cela a été discuté, on a fait discuter de cela avec insistance dans 1 Corinthien par l'apôtre Paul. So we build doctrine based on these two principles, the principle of double mention and the principle of emphatic mention. So we build Alors nous doctrine. pouvons This bâtir is... les doctrines à propos de ces deux principes-là, le principe, le principe de la double mention et le principe de la mention emphatique, emphatique. Amen, amen. So next slide, please. Yes, next slide. Amen. So these principles agree with the principle of judgment in Scripture. Second Corinthians chapter 3, 13, verse 1, it says, This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established. So, And there is an establishment of this word, so we teach it, we, we, we learn from it, because it has been emphatically, which has been double mentioned, it has been mentioned in scripture, so it's a subject to be taught, it's a subject to learn from. Mm-hmm. Par exemple, le principe, ce principe, on, on a été d'accord sur ce principe, se basant sur les jugements dans les écritures. 2 Corinthiens 13, 1 qui dit, je vais chez vous pour la troisième fois. Tout à fait se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Ce sont des euh, principes qui ont été en, euh, sur lesquels on a mis de l'enfance et donc ces principes peuvent être enseignés. Amen. So, Apostle Paul also reiterated in judging of prophecies. The judgment is to understand prophecy. Amen. In first Et Corinthians, Paul a aussi réitéré cela sur le jugement Amen. des prophéties yeah, pour comprendre. So, so we we establish doctrine where two or three witnesses. In the Bible, has has uh, 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 established a doctrine when two or three witnesses 
have confirmed that. Amen. That's mm. what Alors, nous établissons les doctrines lorsque deux ou trois témoins ont été euh, établis sur euh, un fait de la sorte. I remember why do we do this? We do this because a man spoke in the Bible, God spoke in the Bible, the devil even spoke in the Bible. So we rightly divide the word of truth. Glory to God. Mm. Alors, euh, rappelez-vous pourquoi nous le faisons? C'est parce que dans la Bible, l'homme a parlé, Dieu a parlé, et même le diable en a parlé. Alors nous devons diviser les écritures d'une manière juste. Nous devons étudier les écritures d'une manière juste. Amen. Next slide, please. Yes. So, amen. Is it by this we mean every statement must be read by reading the pretext, the post-text to understand the context. Amen. Et par ceci, nous disons que chaque affirmation doit être lue en lisant le prétexte, les affirmations, les déclarations qui ont été faites avant l'écriture concernée ou le discours. So, example of righteousness, example of um, Grace, example of faith. Grace is not always the saving grace. There is the grace of the gift, amen, as grace. So, to understand what grace means in a particular verse of the Bible, you have to understand, read the post-text, the pretext, the post-text, to understand the context of what that grace mean, means, amen. Exemple que nous pouvons donner, c'est le mot grâce. Et le mot grâce ne veut pas forcément dire la grâce salvatrice. Et donc, pour comprendre le concept de grâce, vous devez lire le... le, le le livre en entier, vous devez lire le livre en entier pour comprendre ce que, de quelle grâce il s'agit. So even faith, sometimes faith is not believing, faith is teaching, faith is teaching of the gospel. Even righteousness, righteousness is not always in nature. Sometimes in the in, in the scripture, when they mention righteousness, it's talk, talk, talking about conduct also. So reading the context, pro, pre, pre, the pretext, post text, you understand what he's talking about, whether it's nature or conduct. Et l'autre mot, les autres mots que nous pouvons mentionner ici, c'est la, la foi. Par exemple, lorsque nous mentionnons la foi, là, ne veut pas forcément dire croire. La foi peut aussi signifier l'enseignement. L'autre mot, la justice. Lorsque nous parlons de la justice, ça peut euh, ne pas euh, parler de, des actes, mais de la conduite. Ce sont quelques mots. Donc, il faut lire les écritures, les sonder pour pouvoir les comprendre. Amen. I have a few minutes left. Look at an example. You, we must not lift scriptures out of context. Look at an example. Nous ne devons pas citer les écritures hors de contexte. Regardons les écritures. Like in 1 Corinthians chapter 7 verse 1, it says, It is good for a man not to touch a woman. Un exemple, dans 1 Corinthians 7 verse 1, il dit qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. If you take this verse of his own, you will land yourself into a rough. And a lot of people did that. And in, in, remember back in the days, some, some church, they don't touch women, they don't shake women, they don't even lay hands on the sick, on a sick woman. Si vous lisez seulement ce que tu vous allez faire une mauvaise interprétation et plusieurs personnes l'ont fait et ils, ils, ils n'ont pas, euh, ils, ils n'ont pas posé de main même sur les femmes, ils n'ont même pas serré la main aux femmes. But if you read further, if you go down the scripture, you see that it's talking about sexual relation. When you say touch, it means having a sexual relation with a woman. Mais lorsque vous allez plus loin dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que cela parle plutôt de relations sexuelles. Quand il parle de toucher, il s'agit des relations sexuelles. So, contextual study of the Bible is honor of God's word. So, that is, when you honor God's word, you read God's word a whole, so that you understand what God's word is saying and receive it as it is. Hallelujah. Alors, l'étude contextuelle de la parole, c'est honorer la parole. Et honorer la parole, c'est honorer Dieu. Au honorer Dieu, c'est à dire apporter de l'importance, accorder de l'importance à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Let's go to the last one. I think it's the last slide. Amen. I pray so. Amen. This next slide. Okay. Yes, as we round up, amen. I will pray a little okay. before we go for two minutes. Alors, que nous conclusion, faisons la conclusion. So, so honor of the word of God is saying what the scripture says, talking about who the scripture spoke about and doing what it commands irrespective of your feelings or experience. Hallelujah. Alors, honorer la parole de Dieu, c'est euh, de dire ce que dit l'Écriture, parler de, de qui les Écritures ont parlé et faire ce qu'elles commandent, quels que soient vos sentiments et vos expériences. Stay with God's word. Let it be your final authority. Glory to God. 
Amen. Restez avec la parole de Dieu que cela soit votre autorité finale. And when there is a conflict between what you see in a vision or dream or what you feel and what is clearly written in the word of God, choose to stay with God's word. Drop that vision, drop that dream if it does not align with God's word. Amen. Et lorsqu'il y a un conflit entre ce que vous voyez dans une vision ou un rêve et ce qui est clairement écrit dans la parole de Dieu, s'il vous plaît, restez avec la parole de Dieu. Your opinion don't matter. It's God's Votre word opinion that matter. Mm. We have facts and we have truth, but God's word is the truth. Hallelujah. Nous avons des faits et des vérités, mais la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Alléluia. In the natural, is a fact that, oh, you can be sick. But in Zion, it says that they shall not say they are sick. That's the truth. Naturellement, il dit, vous serez malade, mais dans Zion, vous ne serez pas malade. Ça, c'est la vérité. Yeah. Yeah, you, you can give too many stupid reasons for why you act uh, sinfully, why you act arrogantly, why you act disrespectfully. But your opinion don't matter. What God was saying is sin. Is sin. Don't don't judge. Don't stop. Don't keep that in the donner des opinions stupides par rapport à votre nature pécheresse, par rapport à ce que vous faites de, de so mal. Mais cela ne compte Hallelujah. pas. C'est rester plutôt avec la parole de Dieu. Votre opinion ne compte pas. Say, I stay with God's word. Dites, je reste avec la parole de Dieu. God's word is the final authority over my life. La parole de Dieu est l'autorité finale sur ma vie. So, just say this prayer after me. Father, in the name of Jesus. Dis cette prière avec moi, Père, au nom de Jésus. Okay. May your will prevail and your word prevail over my feelings. Que ta volonté prévale et que ta parole prévale sur mes sentiments. May your word prevail over my emotions. emotions. Que ta parole domine ou prévale, mais domine sur mes émotions. You, may your word prevail over my experiences. Que ta parole prévale sur mes expériences. Also say after me, Father, in the name of Jesus. Dites aussi après moi, Père, au nom de Jésus. Help me do, be a doer of your word. Aide-moi à être un pratiquant de la parole de Dieu. Irrespective of my judgment and my feelings. Ind- indépendamment de mes jugements, de mes sentiments. In the name of Jesus, go ahead and make that a prayer. Father, in the name of Jesus, help me to be a doer of your word. Help me to be a doer of your word, irrespective of your judgment and my feelings. In the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, may your word prevail over my feelings, my emotions, and my experiences. In the name of Jesus, I choose to honor your word. I choose to honor your word. I receive your word as it is. In the name of Jesus, in plain truth and Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Thanks for watching till the end. Don't forget to subscribe and activate the bell of notification for more videos. Thank you.